Hi friends, this is Nivita. In this video, 10 standard signs, thermal physics lesson, page number 37. Le rukre, gases are the topic. Da so, gases are oxygen, nitrogen, and nitrogen. So, that is the same subdivision. Orukhe. So, actually, this is the equation format. So, that is the gases are the classification. Rukhe, na, real gas is the ideal gas. Real gas is if the molecules or atoms of the gases interact with each other with a definite amount of intermolecular or interatomic force of attraction then the gases are said to be real gas that is real gas abdini yaar solvom abdina ipo or vessel irukku abdina ipo inge or nariya gas uh, atoms molecules adellame irukku la so onnu onnu thedaiyila vandu intermolecular ipo idukku idukku vandu or chinna or negligible ana or attraction irukku idukku idukku adaiyila or attraction irukku so idukku idukku adaiyila or attraction irukku idukku idukku adaiyila attraction idukku idukku adaiyila indha mariyana or sila attraction irundhadu appadina so adha dhaan vandu namba real gas appdi solluvom inga enna solliranga if the molecules or the atom of the gases interact with each other onnu thu kuda onnu interact aayikudhu with a definite amount of intermolecular or the interatomic force of attraction irukku so appadi patta gases da nam real gases appdi solluvom okay va ipo adhave vand ideal gas pathina if the atoms or molecules of a gases do not interact with each other adu kedaila vand or intermolecular force of attraction e vand irukadu so adha da nam enna solluvom na ideal gas appdi solluvom okay va interact with each other then the gases is said to be an ideal gas or perfect gas கொஞ்சம் कंफ्यूज ஆகுற மாதிரி இருக்கு ரியல் கேஸ்க்கு ஐடியல் கேஸ்க்கு பட் ரியல் கேஸ்க்கு இன்டர் மாலிகுலர் ஆர் இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஐடியல் கேஸ்க்கு அது எல்லாமே எதுமே இருக்காது ஓகேவா அட் அ ஹை टेंपरेचर ஆர் லோ பிரஷர் தி ரியல் கேसेस बिகேவ்ஸ் அஸ் an ideal gas because in this condition there is no interatomic or intermolecular force of attraction அதாவது இப்போ ஹை टेंपरेचर அப்படினா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கனா இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த வெஸல்ல வந்து நிறைய கேஸ் மாலிகுல்ஸ்லாம் இருக்கு இத நான் வந்து நல்லா வந்து ஹீட் பண்றேன் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது இது வந்து ஆக்சுவலி இப்போ வந்து எடுத்துருக்கிறது வந்து ரியல் கேஸ் ரியல் கேஸ் வந்து எப்போ வந்து ஐடியல் கேஸாக பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் பண்ணும்போது இந்த மாலிகல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு என்ன ஆகிடும் பயங்கரமான ஒரு ஹையான கைனெட்டிக் எனர்ஜி கிடச்சிரும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும்போது அதுக்கு அது போய் ஒரு ஒன்றுத்துக்கூட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்குமா கிடையாது இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு வெசலில் இருக்கிறது வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த இருக்கிற ஏர் மாலிகல்ஸ்க்கெலாம் பயங்கரமான ஒரு கைனெட்டிக் எனர்ஜி கிடச்சிரும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் போது அது வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாது இன்ட்ராக்ட் பண்ண நினைக்காது ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு ரியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸாக இருக்கும் ரியல் கேஸ் கடையில் என்ன இருக்கணும் அந்த அட்ராக்ஷன் இருந்தால் ரியல் கேஸ்ன்னு சொல்லணும் அட்ராக்ஷன் இல்லை ஐடியல் கேஸ்ன்னு சொல்லணும் அப்போ ரியல் கேஸே நான் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் வச்சேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அது வந்து ஐடியல் கேஸாக பிஹேவ் பண்ணும் அது வந்து எந்த விதமான ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுமே இருக்காது அது வந்து அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ரியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸில் எப்போ பிஹேவ் பண்ணும் ஹை டெம்பரேச்சரில் பிஹேவ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லோ ப்ரெஷரில் பிஹேவ் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க லோ ப்ரெஷர்னால் என்ன அர்த்தம் இப்போ இவ்வளோ பெரிய வெசல் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வெசலில் எனக்கு வந்து இப்போ லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதில் வந்து கொஞ்சம் தான் கேஸ் மாலிகல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அது எல்லாமே போய் ஒன்று ஒன்றுத்து ஒன்று 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 முட்டிகிட்டு இருக்குமா க கொலைட் ஆகாது கரெக்டாக ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறப்ப அந்த மாலிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கும் ரொம்ப தனித்தனியாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கிடையில் வந்து எந்த விதமான ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனுமே இருக்காது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்போ இருக்காது ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரில் அது வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக போவோம் அப்போது இருக்காது அதே மாதிரி லோ ப்ரெஷரில் ப்ரெஷர்ன்றப்ப அப்போ எல்லா மாலிகல்ஸுமே ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருக்கும் ஸோ அப்போது வந்து எனக்கு என்ன இருக்காது அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அட் அ ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் லோ ப்ரெஷர்லேயும் எனக்கு வந்து ரியல் கேஸஸ்லாம் வந்து என்ன ஆகும் ஐடியல் கேஸாக பிஹேவ் பண்ணும் ஏன்னா அந்த கண்டிஷனில் அதுக்கிடையில் வந்து இன்டர் அட்டாமிக் அல்லது இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஐடியல் கேஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு ஆக்சுவலி இன் ப்ராக்டிஸ் நோ கேஸஸ் ஐடியல் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஏன்னா எல்லா கேஸுமே வந்து இன்னொரு இதோட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கும் இப்போ த மாலிகல்ஸ் ஆஃப் எனி கேஸ் விலாவஸ் எல்லா மாலிகல்ஸுக்குமே வந்து ஒரு சர்ட்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் அமௌங்க் தென் கண்டிப்பாக இருக்குது பட் திஸ் அட்ராக்ஷன் வந்து வீக்கராக இருக்கும் இந்த அட்ராக்ஷன் வந்து எப்போ வீக்கராக இருக்கும் ஹை ப்ரெஷர்லேயும் லோ டெம்பரேச்சர்லேயும் வீக்காக இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் இன்டர்
இப்போ ஆக்சுவலாக அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் கேஸ் இந்த கேஷ் இஸ் காம்பவுண்ட் தட் ரியலி எக்ஸிஸ்ட் ரியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்ட் ஆ எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது பட் ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கலான ஒரு கான்செப்ட் ஒரு இமேஜினரியான ஒரு கான்செப்ட் தட் டஸ் நாட் ரியலி எக்ஸிஸ்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட் பிகாஸ் எல்லா கேஸுமே இன்னொரு கேஸோட சேர்ந்து தானே இருக்குது அடுத்தது தேர் ஆர் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ரியல் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அல்லது ரிப்பல்ஷனும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ரியல் கேஸில் இருக்கும் பட் நோ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஐடியல் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இதில் வந்து கொலிஷன் பிட்வீன் தெம் ஆர் நான் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் எலாஸ்டிக்னா என்னது எலாஸ்டிக்னா என்னது இப்படி இப்படி இது ஒரு ரெண்டும் பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே போயிடும் ஓகேவா பட் இன்னும் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரெண்டுமே வந்து முட்டும் போது சம் எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணலாம் அல்லது இது ரெண்டும் வந்து சேம் சேர்க்கலாம் ஸோ அதாவது வந்த எனர்ஜிலே போவாது ஓகேவா அதுதான் வந்து நான் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியல் கேஸ்கில் இடையில் வந்து ஒரு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதை நான் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதை வந்து எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ரியல் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் சேஞ்சு வித் அதான் இப்போ ரியல் கேஸில் வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு பால் இங்கே ஒரு பால் அப்படியே வந்து வருது அப்படின்னா இதில் உள்ள ஒரு அட்ராக்ஷன் அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி திருப்பி முட்டிட்டு அது போகும்போது அதே அதே ஒரு வேகத்தில் போகாது பிகாஸ் அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியில் கொஞ்சம் வந்து இந்த கொலிஷன் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ரியல் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் சேஞ்ச் வித் கொலிஷன் கொலிஷன்னால அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஐடியல் கேஸ் பார்ட்டிகல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது இது வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு மாலிக்கல் வந்து இடிச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு எனர்ஜியில் இடிச்சுதோ அதே எனர்ஜியில் வந்து அது என்ன செய்யும் முட்டிட்டதுக்கப்புறம் அது போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ரியல் கேஸ் அப்படின்னு ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஐடியல் கேஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாகவே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ரியல் கேஸ் மே பிஹேவ் ஆஸ் அன் ஐடியல் கேஸ் இப்போ தானே பார்த்தோம் ரியல் கேஸ் வந்து ஒரு ஐடியல் கேஸாக பிஹேவ் பண்ணணும் இப்போனா லோ ப்ரெஷர்லேயும் ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் பட் ஐடியல் கேஸ் மே பிஹேவ் லைக் எ ரியல் கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போது ஒரு ஐடியல் கேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அதை நான் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் போடுறேன் ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் போடும்போது என்னாகும் அந்த அந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிட்ட கிட்ட வந்துடும் கிட்ட கிட்ட வரும்போது மேபி அதுக்கு இடையில் வந்து அந்த மாலிகுலர் இட்ரா இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கலாம்ல ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் அது வந்து மாலிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குனாலே என்ன அர்த்தம் அது வந்து ரியல் கேஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஏற்கனவே இங்கே இருந்த ஐடியல் கேஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கேன் ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அது வந்து ரியல் கேஸாக ஒர்க் ஆகுது அல்லது லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர்னால் தான் எனக்கு அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து அது அங்கங்கே ஓடும் லோ டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகுது ஓனத்தோடு ஒன்று அப்படியே மெல்லமாக இன்ட்ராக்ட் ஆகும்ல ஸோ அதனால் ஒரு ஐடியல் கேஸ் வந்து ரியல் கேஸாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு இடையில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஹை ப்ரெஷர் இல்லை லோ டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் என்னென்னா ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இந்த ரியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒபே பண்ணாது பட் ஐடியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஒபே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப